Mira, gente madre hermosa, por aquí os vengo con una receta fresquísima, deliciosa, con ingredientes súper económicos. Todos los ingredientes que creo que tenemos mmm, por casa, o, o no me imagino que sí, pero bueno. Sí, quiero pensar que cualquier persona puede tener acceso a estos alimentos básicos. ¿Vale? Vamos a hacer una ensalada de patata, súper veraniega, súper alegre, súper rica y súper fácil. ¿Qué tenemos? Una buena cantidad de patatas. Tengo por aquí pepinos, tengo dos zana, 12 naranjas, que las vamos a pelar súper bien y le vamos a quitar la parte blanca para que no amargue. Y tengo por aquí, ¿ves? esto a mí me ha costado 50 céntimos, zanahorias y son guisantes que lo voy a escurrir y aclarar súper bien y tengo tres latas de atún lo vamos a alinear todo esto súper bien con aceite de oliva con sal y pimienta así que nada eh, fácil esto un truco que os voy a dar este tipo de patata que tengo yo ahora mismo es una patata que a la que te pases un poquito de cocción se deshace un truco para que la patata no se nos deshaga en lugar de hervirla la vamos a hacer al vapor así a la hora de sacarla de la olla pues se nos va a destrozar lo mínimo posible así que nada la vamos a poner en la olla de vapor hasta que esté la patata tierna por aquí esta olla que es la cuscusera le voy a echar por aquí las patatas y yo calculo que tardarán unos 15 minutos en estar completamente cocidas las he dejado un poquito grandes para que no se deshagan ¿Ves? esto lo voy a tapar con una tapa y ya os digo 15 minutos más o menos ya tengo por aquí la verdura he cortado no, no lo pelo eh estos pepinos que son así tan pequeñitos baby tienen la piel súper fina eh ¿Ves? cortamos del tamaño que queramos yo lo voy a cortar pues más o menos así ¿Ves? voy a mientras la patata se está hirviendo voy a ir preparando eh, las cosas, eh, la verdura que no, que no necesita cocción la verdad que cuando compras cosas de estas, incluso la patata si la llego a comprar también de bote os digo que esta salada está hecha en 5 minutos esta vamos a tardar 15 porque la patata hay que cocerla pero yo os digo, en verano apetece mucho este tipo de comidas fresquitas pero no apetece nada meterte en la cocina así que si podéis tirar de botes y tirar de cosas, de, de alimentos que os permitan no, me, no meteros demasiado en la cocina, no dudéis en hacerlo. Mirad la naranja, os voy a enseñar ya del tirón para que lo veáis. Mirad. La pelamos, vamos a ver cómo está por dentro. Estas naranjas reconozco que son de, de exprimir, pero para mí es que son las más jugosas. ¿Veis? Pelamos así, de esta manera, así. Y vamos a ver cómo va de piel. Hay algunas que tienen una capa muy, muy... Mira, esta no. ¿Veis? A la que pelas y, y ya ves mucho naranja, es que no tiene la, la piel muy gorda. ¿Veis? Pero igualmente podéis ir retirando de esta manera los trocitos blancos. ¿Veis? La naranja le da un toque muy, muy bueno a las ensaladas. A mí me gusta mucho echarle eh, la naranja y también... Eh, la granada, pero bueno, la granada aquí en Bélgica está un poco cara, por eso no ni la busco, ¿ves? Si veis que esto va a ser un poco amargo, le quitáis lo máximo posible, pero yo os digo, en este caso no tiene mucho, no tiene mucho de blanco. Esto de en medio, intentamos retirarlo así, un poco, ¿ves? Así. Y aquí ya cortamos, no muy pequeño, porque si no se nos va a destrozar. Así, de esta manera, hasta abajo. Y vamos a ir preparando todas las cosas ricas que va a llevar esta ensalada. Mirad, mirad qué pintazo, ¿ves? De este tamaño está bien. Mirad, esta verdura, como tiene la zanahoria bastante grande, pues la vamos a cortar un poquito más pequeña. ¿ves? Si la queréis dejar entera, la dejamos entera. ¿Ves? El guisante ya está completamente cocido. ¿Ves? En un momentito. Mientras la patata se va haciendo al vapor. Tenemos esto bien apañado. En un pisplas. Le voy a echar el atún. Mirad el atún. Si lo hacéis así de esta manera. Cuando cae. Cae muchísimo mejor desmigado. Y así. 
no desaprovechamos nada, lo he escurrido, ¿eh? La primera no, se me olvidó y no la he escurrido. ¿Veis? Le echamos a por aquí ya la tercera. Esto que estoy haciendo ahora se va al congelador, ¿eh? El rato que va a tardar la, la patata en enfriarse, esto va a estar en el congelador. Así tardamos menos. ¿Veis? Tengo por aquí. Perdón. Tengo por aquí el pepino y la señora naranja. Y esto se me va a quedar pequeño, ¿eh? Ya os estoy viendo. Así que me tocará ir a por eh, una fuente más grande. Mirad. Pues que incluso esto así también estaría delicioso. ¿Qué vamos a hacer con esto, gente madre hermosa? Simplemente lo vamos a alinear con un poquito de aceite de oliva. ¿Ves? Así que esté potente y rico. Le voy a echar un poco de sal y ya está. ¿Ves? Y esto lo mezclo súper bien y nos vamos al congelador. Lo que tarde en enfriarse la patata. Unos 15 minutejos. ¿Ves? Buah, esto me lo comería así. Mira qué color. Mira qué color que tiene esto. Mira gente, madre hermosa, tengo por aquí un plato bien grande. Vamos a echar toda la patata y todo esto que tenía en el congelador bien, 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 bien frío se lo vamos a volcar por encima. Vamos a hacer así. De esta manera. Que caiga por todos los lados. Y al que pintado. ¿Qué hemos tardado en hacer esto, gente, madre hermosa? Dime que si te llevas esto a la playa no vas a ser el rey del mambo. Decidme que no. ¿Qué pinta tiene esto, Simo? Riquísimo. ¿Cómo huele? No hueles Mira, nada. Oh, yo Mira, no huelo. Tú... No huele muy, muy, muy bien, de verdad. ¿Ves? Dejamos por aquí un poquito. Así. Ah, ¿Qué hemos tardado? No, en serio. ¿Qué hemos tardado en hacer esto, gente madre hermosa? Gente madre hermosa, esto ha sido el resultado final de esta ensalada de patata tan colorida, tan rica, tan buena. <coughs> Fácil, rápido. Sin, sin complicaciones, con bote, nada, solo unas patatas hervidas. Y si tenéis patatas de bote, también utilizadla. Espero que os haya gustado la receta. Si os ha gustado, Fátima, ¿quieres probarlo tú? ¿Qué? Os... ¿Quieres probarlo tú? ¿Qué? Ven. Te pincho de aquí y de aquí. Espera, 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 que te he hecho una patata. Espera, te he hecho una patata. Ahora, ¿eh? ¿cómo está? Mm. Seña, seña para allá, para allá, para allá. ¿Está bueno? Muy bueno. De verdad. Me lo esperaba súper malísimo por la mandarina y el patata, pero está muy bueno. ¿El qué? Que me lo esperaba malo porque, porque tenía fruta y verdura mezclada. Pero está, bueno. está muy bueno. Mm. Espero que os haya gustado la receta. Si os ha gustado, decídmelo. Si la conocías, decídmelo. Si os gusta este tipo de recetas, también decídmelo. Como siempre, pues, ajá, porra, hasta lo malico.